Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня мы с вами побываем на юге Петропавловска, на улице Рябиковской. Посмотрим, как там живут люди. Поехали! Объездная дорога через сопки от 9-й Шкоды от базы снабжения избыта до морского торгового порта была построена. В конце 70-х годов для того, чтобы грузовики с контейнерами не ходили через центр города на базу. Мы остановимся, спустившись в районе Красной Сопки, посмотрим, как автомобили поднимаются с Красной Сопки на эту самую объездную дорогу. Посмотрите, какой красивый вид. Посмотрите, какой прекрасный асфальт. А вот по простору Авачинской губы Движется плавучий кран. Вот машины уходят вверх, в сопки, через объездную дорогу, в сторону девятой школы. А мы трогаемся и едем через Красную Сопку в район улицы Рябиковской, названной так по имени одного из большевистских прихвостней, которого в 1922 году расстреляла законная белая власть. На Красной Сопке, на которой мы сейчас находимся, мы уйдем на светофоре направо с центральной дороги для того, чтобы попасть забытый, никому не нужный, полузаброшенный микрорайон Петропавловска-Камчатска. Но сейчас мы завернем сначала на улицу Курильскую, чтобы ощутить все прелести жизни на южной окраине Петропавловска. Посмотрите, какая дорога. Наверное, асфальт здесь последний раз. Клали несколько десятилетий назад. Вдоль дороги стоят Бараки, построенные сразу после Второй мировой войны. Их не ремонтируют, из них не переселяют людей. Это улица Курильская. Но скоро она плавно перейдет в улицу Рябиковскую. Сама Курильская уйдет налево наверх. А мы продолжим движение по улице Рябиковской, очень причудливой улице, на которой очень тяжело ориентироваться, потому что местами она идет параллельно сама себе. Вот мы едем по прекрасной инфраструктуре. Посмотрите, какие облупленные дома стоят слева от дороги. Правильно, нужно ли заботиться о людях? Зато о так называемой безопасности, так называемой ресурсной федерации, заботиться нужно. Сейчас мы заедем и посмотрим, какое масштабное строительство ведет Федеральная служба безопасности. В районе кооперативных гаражей я знаю смотровую площадку, с которой видно, как миллиарды и миллиарды денег пускают на нужды Федеральной службы безопасности. Здесь расширяется база береговой охраны ФСБ. Вот они, корабли и суда ФСБ покрашенные в бело-голубой цвет, в цвет израильского флага. Мы вновь возвращаемся на улицу Рябиковскую.
Изменяем направление на 180 градусов. И вот мы уже в конце улицы Рябиковской возвращаемся в центр Петропавловска. Посмотрите на эту дорогу. А ведь те, кто живут здесь, годами и десятилетиями ходят и ездят по ней. С тщетной надеждой, что когда-то здесь будет порядок. Прав был поэт Некрасов. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Вот здесь конечная остановка автобуса. Мы едем и видим перед нами остатки бывшего деревообрабатывающего завода, которого уже давно нету. Вверху, справа, бывший военный дом культуры. Заброшен, позабыт, мерзость запустения. Хорошо, что не развалился. А вот здесь справа, на пустыре, который сейчас начнется, раньше стоял квартал очень хороших Сталина. Но кому-то приглянулась эта земля, Сталинки снесли, потом бизнес-интересы того, кому земля приглянулась, изменились, ничего на их месте не построили. При этом стоящие рядом двухэтажные гнилые деревянные бараки никто не тронул, никто не расселял. Мы Выезжаем с улицы Рябиковской на центральную дорогу и спускаемся вниз в сторону центра. Это автобусная остановка, это место называется Красная Сопка. Проедем по мостику, вот мы едем по нему. И начнем спуск к морскому торговому порту к дому офицеров флота и к зданию бывшего областного исполнительного комитета, бывшего Камчатского морского пароходства. Эти два здания были построены во время Отечественной войны. Вот они справа. Сначала дом офицеров флота, а за ним бывшее пароходство. Вот мы и побывали на улице Реки. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Даже если вы никогда в жизни не были на юге Петропавловска, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.